Göttingen heute besuchte die Auftaktveranstaltung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Vor dem Kreishaus hissen dazu Landrat Bernhard Reuter, Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Angelika Kruse drei Flaggen. Göttingen heute sprach mit einigen der am Projekt beteiligten Personen. Frau Kruse, erzählen Sie uns, welche Funktion haben Sie hier? Ich bin Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Göttingen. Und äh, heute in dieser Tag von Nein zu Gewalt gegen Frauen. Ähm, was findet heute hier in Göttingen statt als Veranstaltung im Rahmen von diesem Tag? Ja, wir haben ja eben die Flaggen gehisst, Frei Leben ohne Gewalt. Das ist eine Aktion von Terre de Femme. Seit 2001 gibt es diese Flaggen. Und äh, das Prinzip ist, alle öffentlichen Gebäude, also Rathäuser, Kreishäuser und so weiter, sollen bundesweit damit geflaggt sein. Das ist inzwischen hier auch bei uns in Göttingen und im Landkreis Göttingen der Fall. Viele Rathäuser werden in der nächsten Woche mit der Fahne frei leben, ohne Gewalt ausgestattet sein. Die Zonterfrauen, ein Serviceclub für Frauen, haben sich in diesem Jahr beteiligt an einer weltweiten Aktion Orange Your World oder auf Göttingen runtergebrochen Orange Your City. Öffentliche Gebäude werden orange beleuchtet und mit dabei sind das Deutsche Theater, die Aula am Wilhelmsplatz, aber auch das neue Rathaus und noch so manche anderes Gebäude. Heute um 17 Uhr werden die Zonterfrauen vor der Aula am Willemsplatz eine Mahnwache halten. Ähm, gern sind Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, mit dabei zu sein. Eine Mahnwache gegen Gewalt an Frauen. Okay, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der 25. November. Weltweit wird dem Thema Gewalt an Frauen gedacht und äh, protestiert. Gewalt gegen Frauen muss aufhören, muss verhindert werden. Wir sind vom Göttinger Frauenforum. Wir stehen heute hier, um der Göttinger Öffentlichkeit klarzumachen, Gewalt gegen Frauen ist nicht zu tolerieren. Femizide müssen verhindert werden. Das Göttinger Frauenforum hat eine Stellungnahme heute rausgebracht, ähm, wo wir uns ganz klar positionieren. Gewalt gegen Frauen ist kein Kavaliersdelikt. Femizide müssen als solche erkannt werden, also Tötungen an Frauen, weil sie Frauen sind, müssen als solche erkannt werden. Die Daten dazu müssen erhoben werden und es muss in der Justiz ähm, entsprechend verfolgt werden damit Präventionsmaßnahmen entwickelt werden können und diese krasse Gewalt an Frauen in Zukunft verhindert werden kann. Der 25. November wurde von den Vereinigten Staaten als Tag gegen Gewalt an Frauen gewidmet. Diese Bewegung, wo hat die Ursprung, wo war dann am meisten so repräsentiert? Die Bewegung kommt ursprünglich, oder der Gedenktag wurde begründet in Lateinamerika. Es geht um den gewaltsamen Tod von drei Schwestern, die einem totalitären System gefoltert und ermordet worden sind. Ja, von Trujillo in der Dominikanischen Republik. Genau, ja. Und wie ist das hier, die Salle? Wie sind die Salle hier in Deutschland, was Gewalt an, also Femizide, Gewalt an Frauen betrifft? Mhm. Gewalt an Frauen sind nicht nur Femizide. Femizide ist die, die härteste Form von Gewalt an Frauen. In Deutschland gibt es Studien, dass jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner betroffen ist. Körperliche Gewalt, aber auch psychische Gewalt zählt dazu. Zu den Femiziden gibt es ähm, Erhebungen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die nicht ganz vollständig sind, die haben Lücken. Aber in 2017 ist jeden Tag eine versuchte Tötung an einer Frau hat stattgefunden und jeden dritten Tag ist diese Tötung auch vollendet worden. Das heißt, die Zahlen sind erschreckend hoch und deshalb ist es immer wieder wichtig, sich das ins Bewusstsein zu rufen und was dagegen zu tun. Das Frauenhaus, mit welcher Finanzierung, über welche Finanzierung verfügt das Frauenhaus? Die Finanzierung von Frauenhäusern ist leider bundesweit nicht gesichert und nicht einheitlich. Immer wieder sind Frauenhäuser in finanziellen Nöten, um allen gewaltbetroffenen Frauen jederzeit einen Platz anbieten zu können. Den Frauen und ihren Kindern, denn oft bringen Frauen auch eine große Anzahl Kinder mit ins Frauenhaus, die auch immer von der häuslichen Gewalt mit betroffen sind. Okay, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Guten Tag, ich bin Cornelia Renders. Ich bin Referentin im Haus kirchlicher Dienste und für die Frauenarbeit im Sprengel Hildesheim Göttingen für die Hannoversche Landeskirche. Im Jahr 2010, wie gesagt, wurde das, diese, der 24. November als Tag gegen äh, Gewalt an Frauen. Ähm, erzählen Sie uns, was für, für, was für Ziffer gibt es äh, hier äh, jährlich in Deutschland, von, wo Frauen Gewalt äh, erleben oder eher gesagt, wo äh, Femiziden äh, stattfinden? Also die aktuellen Zahlen sind, dass es 144.000 gemeldete Fälle an Gewalt gegen Frauen gegeben hat, wo unterschiedlichste Formen von Gewalt dazugehören. Das fängt mit Belästigung an, geht über Vergewaltigung bis dann hin eben zu der schlimmsten Form, die Femizide, dass Frauen, allein weil sie Frauen sind, getötet werden, weil sie als minderwertig oder als nicht so wertvoll erachtet werden. Und dagegen richtet sich auch speziell das Göttinger Frauenforum mit einem Brief in diesem Jahr am 25.11. Finden weitere Veranstaltungen diese Woche hier statt? Wir haben in dieser Woche noch viele Veranstaltungen. Alles rangt sich eben um diesen 25.11. Heute Nachmittag wird Göttingen orange sein als eine äh, Aktion. Aber eine Aktion, die wir in diesem Jahr auch mal in den Mittelpunkt gestellt haben, ist die von ökumenischen Kirchenfrauen, den Donnerstag in Schwarz. Der Donnerstag in Schwarz ist jede Woche und jede Woche sich schwarz anzuziehen, im Gegensatz vielleicht auch zu bunter Kleidung an den Tagen Freitag bis Mittwoch, das macht den Unterschied, das fällt dann auf, den Button zu tragen, ansprechbar zu sein darauf, was bedeutet dieses Donnerstag in schwarz und das richtet sich gegen die weltweite Gewalt von Frauen, da wird dann auch nochmal deutlich, dass Gewalt gegen Frauen auch Zwangsverheiratung ist, auch Ehrenmord, das kommt dann auch nochmal mit in den Blick. Und die Alltagsgewalt, die viele Frauen in nicht-europäischen Ländern, aber wir wissen es ja nun auch in europäischen Ländern, erfahren, weil eben Frauen gefügig gemacht werden sollen, so zu leben, wie Männer sich das vorstellen, wie manche, ja, über sie soll bestimmt werden und dagegen richtet sich das Donnerstags in Schwarz, dass eben Frauen in jeder Form unterdrückt werden und daran gehindert werden, so frei zu leben, wie sie es gerne möchten. Sicherlich werden auch in der Familie und Kinder auch äh, Zeugen davon, wenn, wenn Gewalt in der Familie stattfindet. Äh, werden diese Kinder auch betreut? Diese Kinder werden entweder gemeinsam mit den Frauen aus den Familien genommen oder es gibt ja mittlerweile auch die Regelung, äh, dass ein Täter sich diesem ehemaligen Zuhause nicht mehr nähern darf. Das liegt natürlich daran, dass die Kinder mit traumatisiert werden. Sie können sich gar nicht erklären, warum der Vater auf einmal so reagiert, warum die Mutter dies oder jenes nicht tun soll, was sie vielleicht vorher auch schon erlebt haben. Und natürlich werden die Kinder mit betreut und mit begleitet. Aber da gibt es viel zu wenige Plätze, denn es fehlen in Deutschland 15.000 Plätze in Frauenhäusern. Okay, vielen Dank. Haben Sie eine letzte Frage, wäre, haben Sie einen Appell an die Bevölkerung? Ein Appell wäre natürlich von mir, die ich seit 20 Jahren donnerstags in Schwarz schon mitmache. Machen Sie mit an Frauen und Männer, weil ich denke, es ist ein gutes Zeichen, wenn Frauen und Männer miteinander auf diese besondere Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, denn es ist natürlich nicht verborgen, auch Männern widerfährt Gewalt in den Familien, aber deutlich weniger und die Frauen müssen da in den Mittelpunkt gerückt werden. Machen Sie mit, zeigen Sie Flagge, kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, informieren Sie sich und seien Sie aufmerksam, wo Sie merken, da erfahren Menschen in meinem Umfeld Gewalt, denn es findet in ihrem Umfeld statt. Jeder dritten Frau widerfährt Gewalt und das muss in meiner Nachbarschaft sein. Vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte.